大家好，我是大琼，今天跟大家分享一下我做的蒜香面包，非常浓郁的蒜香，外酥里软，一片一片撕着吃，非常方便。另外，我今天不会用机器来揉面，我会教大家用双手在最短的时间内揉出手套膜。我们先来和面，盆里准备二百克高筋面粉，加入盐、糖还有酵母。需要注意的是，盐会影响酵母的活性，所以盐和酵母不能放在一起。最后打入一个鸡蛋，然后加入八十五克牛奶。鸡蛋和牛奶的总含量是一百三十五克。如果你用小一点的鸡蛋的话，牛奶的量要稍微增加一点。搅拌成面絮之后，我们揉成面团。这时候面团是非常粘手的，揉面的话一点都不好揉，所以我们只需要把它揉成面团就行。然后拿去冰箱，让它低温松弛三十分钟。低温松弛也是让面团完全的休息，然后产生面筋。三十分钟后，我们再来看面团的状态。面团稍微有一点变大，因为它里面有酵母，在低温的环境中，它也在进行发酵。我们继续来揉面，这时候面团已经不粘手了。我大概揉了十几下，面团已经有一点光滑了。我们现在来看一下面团的状态。可以看一下，现在面团已经可以拉出薄膜了，这就说明让面团在低温的环境中充分松弛，比直接揉面要省力。松弛完之后，我大概揉了一分钟就能拉出薄膜，不过这个薄膜很粗糙，我们需要放入黄油之后继续揉面。先把黄油包裹在面团里面，这样手揉的话，吸收的稍微要快一点。揉几下之后，黄油就会爆出来，这时候揉面会非常的滑，像是使不上劲儿。继续揉到下一个阶段，就会变得非常粘手，手上和盆里粘的到处都是。再到下一个阶段，就是黄油被面团充分吸收了。从加入黄油开始计时，揉面八分钟，实现了面光、手光、盆光。给你们看一下现在面团的状态，比加入黄油之前要变得柔软一些。现在我们拿去案板上揉面，从现在开始，我们看看多久可以揉出手套膜。这个阶段我是用了两个动作来揉面，第一是像洗衣服这样来回的搓面团，第二个就是在案板上不停的摔打面团。搓和摔打这两个动作可以交替进行。我感觉摔打面团更有效，所以你们尽量是多摔打面团。在案板上揉搓和摔打面团，我用了十五分钟时间。现在我们来看一下面团的状态，可以拉出均匀的薄膜。我们套在手上就是手套膜了，非常薄。现在你们知道怎么揉出手套膜了吗？其实也并不难，是不是？揉好的面团，我们放在盆里，让它进行第一次发酵。面团发酵的间隙，我们来做黄油蒜蓉酱。开小火，锅里放入黄油，然后压一些蒜进去，用压蒜器把汁水给压出来，这样子更香一些
，因为我用的是无盐黄油，所以这里我们需要放一点盐进去。小火稍微熬一下，我们就关火。一个小时以后，面团已经发酵至两倍大了。把面团拿去案板上，先排一下空气。然后擀成一个长方形的大面片，然后把之前做好的蒜蓉酱均匀的涂抹在表面。上面再撒上一些葱花，如果是想要保留葱翠绿的颜色，可以提前在葱里面加入一点点小苏打拌匀，然后切割成十八份小面片。再把切好的面片叠起来，三个一组围一摞。取一个吐司盒，我们把面片竖着摆放在里面。盖上保鲜膜，让它进行第二次发酵。半个小时以后，差不多已经发酵到两倍大了。这时候，我们在上面刷一些蛋液，上面再撒上一些芝麻和葱花作为点缀。烤箱预热到一百七十摄氏度，三百四十华氏度，放在烤箱中层烤二十三分钟，出炉后金黄酥脆，非常漂亮。嗯、脱模之后，底部也是金黄金黄的，外酥里软，一个面包织出不同的口感。黄油的香。蒜香、葱香，还有面粉的香味结合在一起，成就了这个非常经典的蒜香面包。如果你喜欢我做的美食，请你帮忙点赞，并且订阅我的频道。我是大琼，咱们下期再见。